இன்றைய தேவ செய்தியின் தலைப்பு சபைக்குள்ளே சாத்தானின் செயல்பாடுகள் சபை கூடுதலின் முக்கியத்துவத்தை நாம் தொடர்ந்து தியானித்து கொண்டிருக்கிற இக்காலகட்டத்தில் தேவனாகிய கர்த்தர் சபைக்குள்ளே செயல்படும் சாத்தானின் தந்திரங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தேவ செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறார் என்றால் நாம் முடிவு காலத்தில் வந்து விட்டோம் என்று அர்த்தம் பிசாசின் தந்திரங்கள் எல்லாம் சபைக்குள்ளேதான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளவே தேவனாகிய கத்தர் இந்த தேவ செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறார் இது ஒரு எச்சரிப்பின் தேவ செய்தி அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் கூட சபையை மேய்க்கும் மேய்ப்பன் மந்தையை எவ்வளவு கவனமாக நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி சபை மேய்ப்பனை கூட எச்சரிக்கின்றார் வாசிக்க கேட்போம் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இருந்து முப்பத்தி ஓராவது வசனம் வரை ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தெய்வன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட தமது சபையை மெய்ப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் மந்தை முழுவதையும் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று மேய்ப்பர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கிறார் வாசிப்போம் நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிதான ஓநாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும் உங்களிலும் சிலர் எழும்பி சீஷர்களை தங்களிடத்தில் இடித்துக் கொள்ளும்படி மாறு பாடனவைகளை போதிப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் உங்களிலும் சிலர் எழும்பி நல்லா கவனித்துக் கொள்ள சீஷர்களை தங்களிடத்தில் எழுத்து கொள்ளும்படி மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் மந்தையில் உள்ள ஆடுகளை தங்கள் பக்கம் இழுத்து கொள்ள மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எச்சரிக்கின்றார் இதை குறித்த விழிப்புணர்வை சபைக்குள்ளே கொண்டு வரவே தேவனாகிய கத்தர் இன்று நமக்கு இந்த எச்சரிப்பின் தேவ செய்தியை கொடுக்கின்றார் மாறுபாடானவைகளை போதிக்கிறவர்கள் யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு குருந்தியரின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை வாசிக்க கேட்போம் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் கவனமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்தவனுடைய அப்போஸ்தலன் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் நல்ல கவனிங்க கபடமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தலரின் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அது ஆச்சரியம் அல்ல அது ஆச்சரியம் அல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்வானே சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்ளுவானே ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாயிருக்கும் நல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்வான் என்றால் நல்லவன் போல நடிப்பான் பரிசுத்தமானவர்கள் போல நீதியுள்ளவர்கள் போல தங்களை காட்டுவார் 
அதை நம்பி அநேகர் ஏமாந்து போய்விடுவார்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அண்ட் ஒரு ஏன் சபையை எச்சரிக்கிறார்கள் தெரியாது சபை மக்களை தேவன் அதிகம் நேசிக்கிறார் என்று அர்த்தம் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் பேச்சில் ஆத்மாக்களை கவர்ந்து கொள்ளுவார்கள் அவர்களிடத்தில் அன்பு இருக்கும் அது மாய்மாலமான அன்பு என்பது யாருக்கும் தெரியாது நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவருடைய வார்த்தை உண்மை போல் தோன்றும் அறியாதவர்களையும் அறிந்தவர்களையும் கவர்ந்து விடுவார்கள் ஆண்டவர் என்னிடத்தில் அதை சொன்னார் ஆண்டவர் என்னிடத்தில் எதை சொன்னார் என்று சொல்லி அவர்களை நம்ப வைத்து விடுவார்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் தங்களை நீதியுள்ளவர்கள் போல காண்பிப்பார்கள் பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லி கற்றவர்களையும் கவர்ந்து விடுவார்கள் ரெண்டு பேதுருவின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் ஜனங்களுக்குள்ளே இருந்தார்கள் அப்படியே உங்களுக்குள்ளும் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள் கள்ள போதகர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் கேட்டுக்கு ஏதுவான வேத புரட்டுகளை தந்திரமாய் நுழைய பண்ணி தங்களை கிரயத்துக்கு கொண்ட ஆண்டவரை மறுதளித்து தங்களுக்கு தீவிரமான அழிவை வருவித்துக் கொள்வார்கள் அவர்களுடைய கெட்ட நடக்கைகளை அனைவர் பின்பற்றுவார்கள் அவர்களுடைய கெட்ட நடக்கைகளை அநேகர் பின்பற்றுவார்கள் அவர்கள் நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும் அவர்கள் நிமித்தம் சத்திய மார்க்கம் தூஷிக்கப்படும் பொருளாசை உடையவர்களாய் தந்திரமான வார்த்தைகளால் உங்களை தங்களுக்கு ஆதாயமாக வசப்படுத்திக் கொள்வார்கள் பூர்வ காலம் முதல் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆக்கினை அயந்திராது அவர்களுடைய அழிவு உறங்காது இவர்களுடைய தீர்க்க தரிசனம் உண்மை என்று நம்பி கத்தர் வைத்த சபையை விட்டு வெளியே போய் விடுவார்கள் அல்ல கவனிங்க அது உண்மையான தீர்க்க தரிசனம் அவர்கள் உண்மையானவர்கள் என்று சொல்லி அது சாத்தானின் தந்திரம் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது சபையார் நல்ல கவனிங்க அது சாத்தானனுடைய தந்திரம் தேவ பிள்ளைகளை தேவனை யார் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாரோ தேவன் யாரை பரலோகத்திற்கு வைத்திருக்கிறாரோ யாரை தேவன் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறாரோ அந்த வாஞ்சையை இவர்கள் கள்ளத்திற்க தரிசனத்தின் மூலம் சொல்லி கவர்ந்து சபையை விட்டு வெளியே கொண்டு போய் விடுவார் சபையார் எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் சாத்தானுக்கு வேதத்தில் பல பெயர்கள் உண்டு அந்த பெயருக்கு ஏற்றார் போல் அவன் செயல்பட்டு மக்களை தந்திரமாய் ஏமாற்றுவான் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் அவனுக்கு பிசாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் வலு சர்ப்பம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான் தன்னுடைய தந்திரமான வார்த்தைகளால் நல்ல கவனிங்க 
தன்னுடைய தந்திரமான வார்த்தைகளால் தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஏமாலையே ஏமாற்றி அவள் மூலம் ஆதாமை பாவம் செய்ய வைத்து அவளுடைய வாழ்க்கையில சாபத்தை கொண்டு வந்தது மாத்திரம் அல்ல தேவன் வைத்திருந்த ஏதேன் தோட்டத்தையும் தேவனையும் விட்டு பிரிய வைத்து விட்டான் அந்த வலு சர்ப்பத்தின் ஆவி சபைக்குள் செயல்பட்டு தேவன் வைத்திருந்த சபையை விட்டு தேவனை விட்டு வெளியே போக வைத்து விடும் தந்திரமான வார்த்தைகளால் எல்லாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே அவன் குற்றம் சாட்டுகிறவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனுடைய பெயர் குற்றம் சாட்டுகிறவன் இரவும் பகலும் நம்முடைய தேவனுக்கு முன்பாக தேவ பிள்ளைகள் மேல் குற்றம் சுமத்துகிறவன் அவனுடைய வேலையே சபை மேய்ப்பர்களை குற்றப்படுத்துவதுதான் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய தந்திரமே சபை மேய்ப்பர்களை குற்றப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதுதான் அது சாத் செயல் என்பதை மறந்து போய்விடக்கூடாது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் அதிகாலை மகனாகிய விடிவெள்ளி என்று அவனுக்கு பெயர் அவன் பெருமை பிடித்தவன் இவனுடைய தந்திரமெல்லாம் தலைமை பதவியை பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்கு என்பதுதான் நல்ல கவனிங்க தன்னை மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் தன்னை உயர்த்த வேண்டும் தன்னை முதல் ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் தலைமை பதவியை தான் பிடிக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் உள்ள ஆவியது தன்னை சிருஷ்டித்து தனக்கு வல்லமையையும் மகிமையையும் கொடுத்த தேவனுக்கு மேலாக தன்னை உயர்த்தினவன் எல்லாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இவனுடைய தந்திரம் எல்லாம் தலைமை பதவியை பிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எல்லாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய விளக்கங்கள் எல்லாம் கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் சபைக்கு யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தில் இவனை உலகத்தின் அதிபதி என்று என் ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார் இயேசுவையே ஏமாற்றும்படி வந்தவன் இயேசுவையே தேவ சித்தத்துக்கு மாறாக கொண்டு போக செயல்பட்டவன் இயேசுவுக்கு விரோதமாக போராடி கொண்டிருந்தவன் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவனுக்கு பெயர் தான் வித்தியாசம் ஒழிய அத்தனை பெயர்களும் ஒரே நபர் தான் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இவனுடைய செயல்பாடுகள் சபையில் என்ன இவனுடைய கிரியைகள் என்ன அவன் தன்னுடைய சுபாவங்களை வெளிப்படுத்துவான் சபைகளில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் குற்றம் சாட்டுகிறவன் என்று அவனை குறித்து எழுதப்படுத்திருக்கிறது இவனுடைய வேலையே பரிசுத்தவான்கள் நீதிமான்கள் உத்தமமானவர்கள் உத்த 
உத்தமமான உண்மையான மெய்ப்பர்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டுவான் எல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவர்களை தேவனுக்கு பிரியமாய் நடக்கிறவர்களை குற்றம் சாட்டுகிறவர் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் யோபுவின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் தேசத்திலே யோபு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவனை குறித்து வேதம் கொடுக்கிற சாட்சி அவன் உத்தமன் நல்ல கவனிங்க சன்மார்க்கன் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிற ஆறாவது வசனத்தில் இருந்து ஒரு நாள் தெய்வ புத்திரர் கர்த்தோடைய சன்னதியில் வந்து நின்ற போது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவிலே வந்து நின்றான் கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து கர்த்தர் சாத்தானை பார்த்து நீ எங்கே இருந்து வருகிறாய் என்றார் சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதி உத்தரமாக பூமி எங்கும் உலாவி அது சுற்றி திரிந்து வருகிறேன் என்றான் பூமி எங்கும் உலாவி அதை சுற்றி வரு சன்மார்க்கனும் தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனும் ஆகிய அவனை போல பூமியில் ஒருவனும் இல்லை என்றார் ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் அவன் உத்தமன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கிறார் வாசிப்போம் அதற்கு சாத்தான் கர்த்தருக்கு பிரதி உத்தரமாக யோபு விருதாவாகவா தெய்வனுக்கு பயந்து நடக்கிறார் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியை ஆசீர்வதித்தீர் அவனுடைய சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று குற்றப்படுத்துறான் அவனை பத்தி அவனுக்கு தெரியாது நீர் அவனை ஆசீர்வதிச்சு வச்சிருக்கிறீரு அவனை வேலி போட்டு வச்சிருக்கிறீரு எல்லாத்தையும் ஏடும் ஆனாலும் உம்முடைய கையை நீட்டி அவனுக்கு உண்டானவை எல்லாம் தொடுவீர் ஆனால் அப்பொழுது அவன் உமது முகத்துக்கு எதிரே உம்மை தூஷி காணோ பாரும் என்றான் நல்ல கவனிங்க உமக்கு எதிரே உமை தூஷி குற்றப்படுத்துகிறது உத்தரவு வாங்கிட்டு யோபுடைய வாழ்க்கையை சின்ன பின்னமாக்கிட்டான் மனைவி மூலமா முதல்ல கிரியை செய்து பார்த்தான் காரியம் பலிக்கல சிநேகிதர்களை அனுப்பி அவனை குற்றப்படுத்தி பேசுகிறான் நல்ல கவனிங்க அந்த ஆவியினுடைய வேலையை பரிசுத்தவான்களை குற்றப்படுத்துகிறது சபையை கத்தர் எச்சரிக்க சொல்லி கொடுக்கிறார் அந்த ஆவியினுடைய வேலையே நீதிமான்களை குற்றப்படுத்துகிறது உத்தமர்களை குற்றப்படுத்துகிறது யோபுவின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனமும் நான்காவது வசனமும் வாசிப்போம் தேவனை நோக்கி பிரார்த்திப்பேன் அவர் எனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவார் உத்தமனாகிய நீதிமான் பரியாசம் பண்ணப்படுகிறான் அவன் கண்ணெல்லாம் உத்தமர்கள் மீது 
அவன் கண்ணையல்ல உண்மையாய் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் மீது அவர்களை குற்றப்படுத்துகிறது அவர்கள் பேரை கடுக்க வைக்கிறது நல்ல கவனிங்க யோபுவின் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் இருந்து அப்பொழுது தீமானியனான எலிபாஸ் பிரதியுத்தரமாக ஒரு மனுஷன் விவேகியாயிருந்து தனக்கு தான் பிரயோஜனமா இருக்கிறதினால் தேவனுக்கு பிரயோஜனமா இருப்பானோ நீர் நீதிமானா இருப்பதனால் சர்வ வல்லவருக்கு நன்மை உண்டாகுமோ நல்ல கவனியனை நீதிமானா இருப்பதனால் சர்வ வல்லவருக்கு நன்மை உண்டோ நீர் உங்களுடைய வழிகளை உத்தமமாக்கிறது அவருக்கு ஆதாயமா இருக்குமோ அவர் உமக்கு பயந்து உம்முடைய வழக்காடி உம்முடைய நியாயத்துக்கு வருவாரோ உம்முடைய பொல்லாப்பு பெரிதும் உம்முடைய பொல்லாப்பு பெரிதும் உம்முடைய அக்கிரமங்கள் முடிவில்லாதவைகளுமா இருக்கிறது அல்லவோ எனது நீதிமான குற்றப்படுத்துகிறான் பரிசுத்தவான குற்றப்படுத்துகிறான் அதுதான் பிசாசின் தந்திரம் அவன் கையால் வைத்திருப்பான் நல்ல கவனிங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது யாரை கலைப்பி விட்டான் தெரியுமா யோபுவை உயிருக்குயிரா நேசித்த சிநேகிதர்களை யோபுவோடு கூட இருந்து பல நாட்கள் சாப்பிடாம இருந்தவர்களை நம் நல்லாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் யாரை கிளப்பி விடுகிறார் வாசிப்போம் முகாந்திரம் இல்லாமல் உம்முடைய சகோதரர் கையில் அடகு வாங்கி ஏழைகளின் வஸ்திரங்களை பறித்து கொண்டே ஏழைகளின் வஸ்திரங்களை துணிகரமான போய் வேதனையோடு இருக்கிற நேரத்தில் பொய் சொல்லுகிறார்கள் நல்ல கவனிங்க ஆண்டவர் சாட்சி கொடுக்கப்பட்டவன் உத்தமனா சன்மார்க்கனா தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகிறவன் அவனை குறித்து தான் சொல்றாங்க வாசிப்போம் விடாய்த்தவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடாமலும் பசித்தவனுக்கு போஜனம் கொடாமலும் போனீர் நல்ல கவனிங்க இவனுடைய வேலையே குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறது ஏழைக்கு உதவினியா நீ அன்பு காட்டினியா உதவுனவர்களை அன்பு காட்டினவர்களை குற்றப்படுத்தி சொல்லுகிறது நல்ல கவனிக்க வேண்டும் ஒன்பதாவது வசனம் விதவைகளை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டு தாய் தகப்பன் இல்லாதவர்களின் பொய்யங்கள் முறிக்கப்பட்டது ஆகையால் கண்ணிகள் உண்மை சூழ்ந்திருக்கிறது அசுப்பிலை உமக்கு வந்த பயங்கரம் உண்மை கலந்து பண்ணுகிறது நல்ல கவனிங்க இதுல ஏதாவது உண்மை உண்டா யார் இந்த யோபு யோபுவினுடைய பரிசுத்தம் என்ன யோபுவின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் அவனுடைய லைஃபையே அவன் சொல்லிக்கிட்டு வர்றான் பதிமூன்றாவது வசனம் வாசிப்போம் என் வேலைக்காரனாலும் என் வேலைக்காரர் ஆனாலும் என் வேலைக்காரி ஆனாலும் என் வேலைக்காரி ஆனாலும் என்னோடு வழக்காடும் போது அவர்கள் நியாயத்தை நான் அசட்டை பண்ணி இருந்தால் அவர்கள் நியாயத்தை நான் அசட்டை பண்ணி இருந்தால் தேவன் எழும்பும் போது நான் என்ன செய்வேன் அவர் விசாரிக்கும் போது நான் அவருக்கு என்ன மறு உத்தரவு சொல்லுவேன் என்ன மறு உத்தரவு சொல்லுவேன் பதினாறாவது பதினேழாவது வசனங்கள் எளியவர்கள் வாஞ்சித்ததை நான் கோடாதிருந்து விதவையின் கண்களை பூத்து போக பண்ணி தாய் தகப்பன் இல்லாத பிள்ளை என் ஆகாரத்தில் சாப்பிடாமல் நான் ஒருவனாய் சாப்பிட்டதுண்டோ என் சிறு வயது முதல் 
அவன் தகப்பனிடத்தில் வளர்வது போல என்னோட வளர்ந்தான் நான் என் தாயின் கற்பத்திலே பிறந்தது முதல் அப்படிப்பட்டவர்களை கைகாக கொடுத்து நடத்தினேன் ஒருவன் உடுப்பில்லாததினால் மடிந்து போகிறதையும் ஏழைக்கு மூட வஸ்திரம் இல்லாது இருக்கிறதையும் நான் கண்ட போது அவன் என் ஆட்டு மயிர் கம்பளியினாலே அனல் கொண்டதினால் அவன் இடை என்னை புகழாதிருந்ததும் ஒளிமுக வாசலில் எனக்கு செல்வாக்கு உண்டென்று நான் கண்டு திக்கற்றவனுக்கு விரோதமாய் என் கையை நீட்டினதும் உண்டானால் என் கைப்பட்டை தோளில் இருந்த சரிந்து என் புயந்து எலும்பு முறிந்து போவதாக அப்படி சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்ல முடியுமா நல்ல கவனிங்க இவங்களுடைய டார்கெட் குற்றப்படுத்தி பேசுகிறது பரிசுத்தவான்களை குற்றப்படுத்தி பேசுகிறது நீ அது செய்யல நீ இது செய்யல ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையில் சாட்சி இருக்காது அவருடைய குடும்பத்தில் சாட்சி இருக்காது எல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் யோ வான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தின் பிற்பகுதி இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறார் எதுக்கு வருகிறான் அவரை குற்றப்படுத்த வருகிறான் என் ஆண்டவரை குற்றப்படுத்த வருகிறாரா இயேசு சொன்னார் அவனுக்கு என் இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை நல்லா கவனிங்க இயேசுவை எப்படி குற்றப்படுத்தினார்கள் தெரியுமா லூகா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் அவர்களுடைய கூட்டத்தார் எல்லாரும் எழுந்திருந்து அவரை பிலாத்திவனத்திற்கு கொண்டு போய் பிலாத்திவனத்திற்கு கொண்டு போய் இவன் தானே கிறிஸ்த எண்ணப்பட்ட ராஜா வென்றும் ராயருக்கு வரி கொடுக்க வேண்டுவதில்லை என்றும் சொல்லி ஜனங்களை கலகப்படுத்தி கண்டோம் என்று அவர் மேல் குற்றம் சாட்ட தொடங்கினார்கள் ஜனங்களை கலகப்படுத்த கண்டோம் துணிகரமான போய் அவர் மீது குற்றம் சாட்டினார்கள் அந்த பொல்லாத உலகத்தின் அதிபதிக்கு பேரு குற்றம் சாட்டுகிறவன் அது வலு சிறப்பு ஆவி அது வஞ்சிக்கிறாவி நல்லா கவனிங்க வாசிப்போம் பிலாத்து அவரை நோக்கி நீ யூதருடைய ராஜாவா என்று கேட்டான் அவர் அவனுக்கு பிரதி உத்தரமாக நீர் சொல்லுகிறபடிதான் என்றார் அப்பொழுது பிலாத்து பிரதான ஆசாரியர்களையும் ஜனங்களையும் நோக்கி இந்த மனுஷனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றத்தையும் காணவில்லை என்றான் இந்த மனுஷனிடத்தில் நாங்க ஒரு குற்றத்தையும் காணலை இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்தில் வருகிறான் அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை சொன்னாரு பதிமூன்றாவது வசனத்தில் இருந்து பதினாறாவது வசனம் வரை பிலாத்து பிரதான ஆசாரியர்களையும் அதிகாரிகளையும் ஜனங்களையும் கூடி வர செய்து அவர்களை நோக்கி ஜனங்களை கலகத்துக்கு தூண்டி விடுகிறவனாக இந்த மனுஷனை என்னிடத்தில் கொண்டு வந்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு முன்பாக விசாரித்த போது இவன் மீன் நீங்கள் சாட்டுகிற குற்றங்களில் ஒன்றையும் நான் இவனிடத்தில் காணவில்லை இவனிடத்தில் நீங்கள் சாட்டுகிற குற்றங்களில் ஒன்றையும் நான் இவனிடத்தில் காணவில்லை உங்களை ஏரோதனத்திற்கும் அனுப்பினேன் உங்களை ஏரோதனத்தில் அனுப்பினேன் அவரும் இவனிடத்தில் குற்றம் காணவில்லை அவனும் இவனிடத்தில் குற்றம் காணவில்லை மரணத்துக்கு ஏதுவாக இவன் ஒன்றும் செய்யவில்லை மரணத்தை ஏதுவாக ஒன்றும் செய்யவில்லையே நல்ல கவனிங்க அவன் குற்றம் சாட்டுகிறவன் இயேசு மீதே குற்றம் சாட்டினா யோபு மீதே குற்றம் சாட்டினா மற்ற தேவ மனிதர்களை 
குற்றம் சாட்டாமல் ஓடுவார்களா நல்லா கவனிக்க வேண்டும் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் மூன்று முதல் ஐந்து வசனங்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் அவர் மேல் அநேக குற்றங்களை சாட்டினார்கள் மாறுதரம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது பிலாத்து மறுபடியும் அவரை நோக்கி இதோ இவர்கள் உண்மையில் எத்தனையோ குற்றங்களை சாட்டுகிறார்களே அதற்கு நீ உத்தரவு ஒன்றும் சொல்லுகிறது இல்லையா என்று கேட்டான் உத்தரவு ஒன்று சொல்லலையா கவனிங்க ஆண்டு கேட்கிறான் உத்தரவு ஒன்றும் சொல்லவில்லை அதனால் பிலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான் பிலாத்து ஆச்சரியப்பட்டான் உத்தமனாய சன்மார்க்கன் நீதிமான் பரிகசிக்கப்படுகிறான் என்று யோபு சொன்னார் இந்த மனிதனிடத்தில் நான் எந்த குற்றத்தையும் காணவில்லை என்று பிலாத்தும் ஏறுவதும் சொன்னார்கள் நல்ல கவனிங்க இதே காரியம் சபையில் நடைபெறும் விசுவாசிகள் கவனமாக இருங்க சபை மேய்ப்பனுக்கு விரோதமாய் பிசாசு ஆட்களை ஏவி விடுவான் மேய்ப்பனுக்கு விரோதமாய் பேசுவார்கள் பொய் குற்றம் சுமத்துவார்கள் ஏழைக்கு உதவுகிறதில்லை என்று சொல்லுவார்கள் அன்பு இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் நல்ல கவனிங்க அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் யார் மேய்ப்பனுக்கு விரோதமாய் எந்த சபையாய் இருந்தாலும் சரி மேய்ப்பனுக்கு விரோதமாய் ஒருத்தன் பேசுறானா அவன் சாத்தானுடைய ஆளு அந்த நபர் சாத்தன் அவங்களோட ஐக்கியம் வச்சிடாதீங்க அவங்களோட ஐக்கியம் வைக்கும் பொழுது என்ன நடக்குங்கிறத நான் அதையும் சொல்லி தருவேன் எல்லாத்துக்குமே வேதத்தில் இருக்கிறது நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் அடுத்தபடியாக சாத்தானுக்கு பெயர் அதிகாலை மகனாகிய வெடிவல்லி எஸ்ஆயா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வசனங்கள் அதிகாலையின் மகனாகிய வெடிவல்லியே நீ வானத்தில் இருந்து விழத்தாயே ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விழ வெட்டப்பட்டாயே நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடபுறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பருவதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும் நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்றும் நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாய் உன் இருதயத்தில் சொன்னாய் ஆனாலும் நீ அகாதமான பாதாளத்திலே தள்ளுண்டு போனாய் நல்ல கவனிங்க அவனுக்குள் இருந்த எண்ணம் அவனுக்குள் இருந்த எண்ணம் எல்லாம் தன்னை மேன்மைப்படுத்தன தன்னை உயர்த்தி காட்ட வேண்டும் எல்லாருக்கு முன்னால தன்னை பெரிய ஆளாக நல்லா கவனிக்க வேண்டும் யார் அவனுக்கு மகிமையை கொடுத்தாரோ அவருக்கு மேல நிற்கிறார் அதே மாதிரி சபையில சபை மேய்ப்பனால் கற்பிக்கப்பட்டு சபை மேய்ப்பனால் போதிக்கப்பட்டு சபை மேய்ப்பனால் உருவாக்கப்பட்டு வரும் பொழுது எல்லாம் அந்த மேய்ப்ப ஸ்தானத்தை பிடிக்கலாம் அல்ல கவனிங்க தலைமைக்கு விரோதமான 
சாத்தானின் செயல்பாடுகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டாம் ரெண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் இதற்கு பின்பு அப்சலும் ரதங்களையும் குதிரைகளையும் தனக்கு முன் ஓட ஐம்பது சேவகரையும் சம்பாதித்தான் மேலும் அப்சலும் காலைதோறும் எழுந்திருந்து காலைதோறும் எழுந்திருந்து பட்டணத்து வாசலுக்கு போகிற வழி ஓரத்திலே நின்று கொண்டு வழி ஓரத்திலே நின்று கொண்டு எவனாகிலும் தனக்கு இருக்கிற வழக்கு முகாந்திரமாய் ராஜாவனிடத்தில் நியாயத்திற்காக போகும் போது அவனை அழைத்து அவனை அழைத்து நீ எந்த ஊரான் என்று கேட்பான் விசாரிப்பாங்க வரவங்களையும் போறவங்களையும் விசாரிக்கிற வேலை அவர்களுக்குள் இருக்கும் எந்த ஊரா எங்கிருந்து வர்ற நல்ல கவனிங்க சபையார் நீங்க ஈஸி அடையாளம் காணலாம் நீங்க கத்தர் சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு நீங்க ஈஸி அடையாளம் காணலாம் வாசிப்போம் உமது அடியான் இஸ்தவேலு கோத்திரங்களில் ஒன்று கடுத்த இன்ன ஊரான் என்றால் அப்பொழுது அப்சலோம் அவனை நோக்கி இதோ உன் காரியம் நேர்மையும் நியாயமுமாயிருக்கிறது உன் காரியம் நேர்மையும் நியாயமுமாயிருக்கிறது வாசிப்போம் ஆனாலும் ராஜாவனிடத்திலே உன் காரியத்தை விசாரிப்பார் ஒருவரும் இல்லை என்பான் உன்னை விசாரிக்க ஆள் கிடையாது நல்ல கவனிங்க நீ போனா அவர் உன்னை எட்டி பார்க்க மாட்டார் நீ போனா உன்னை எட்டி பார்க்க மாட்டார் உனக்கு ஜபிக்க மாட்டார் இவங்க நேசிக்கிறாங்க நினைச்சிருவாங்க இவங்க அன்பு செலுத்துறாங்க நினைச்சிருவாங்க நல்ல கவனிங்க எந்த வசனமா நான் தெரிந்தெடுத்த நினைக்காதீங்க கர்த்தர் கொடுத்து உங்களோடு பேசுகிறேன் மெசேஜ் இஸ் ஃப்ரம் த லோட் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் The innocence. Vasipo. Pindum Absalom. Vadakku Viyajiyam Ullla Varukal. Yellarum. Yennidatthil Vandhu. Yennidatthil Vandhu. Naan Avarilukki Nyayam Sayyum Padikku. Yennai Dheesatthil Nyayadhi Padiyaga Vaitthal. Nalamaa Irukkum. Yenvaan. Spirit of Lucifer. Adikhalayin Maganagi Vidivelliyin Aviyadhu. Thalamai Padaviyay Pidikku Vendum Endu. தன்னை பெரிய ஆளாக்க வேண்டும் என்று நல்ல கவனிங்க வாசிப்போம் எவனாகிலும் ஒருவன் அவனை வணங்க வரும்போது அவன் தன் கையை நீட்டி அவனை தழுவி முத்தம் செய்வான் அவனை கட்டி தழுவி முத்த செய்கிறது கட்டி தழுவி உங்களை முத்தம் செய்யறது தான் டேஞ்சர் நினைச்சுக்கிறேன் கட்டி தழுவி முத்த செஞ்சா ஒன்ன கவுத்துட்டாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறாஜாவனிடத்தில் நியாயத்திற்காக வரும் இஸ்ரவேலருக்கெல்லாம் செய்து இஸ்ரவேல் மனுஷனுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டான் இஸ்ரவேல் மனிதர்களுடைய இருதயத்தை கவர்ந்து கொண்டான் பதினோராவது வசனம் எருசலேமில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட இருநூறு அப்சலோமடை கூட போனார்கள் அவர்கள் வஞ்சகம் இன்றி அறியாமையினால் போனார்கள் வஞ்சகம் இன்றி சபையை விட்டு யார் வெளியே போனாங்களோ அவர்களோடு தொடர்பு வைப்பாங்க எதுக்காக நீ சபையை விட்டு இந்த காரியத்தில் தான் நான் வெளியில வந்தேன் 
உடனே அவங்களோடு பேசுறது உனக்கு அங்கே நியாயம் கிடையாது எல்லா கவனிங்க தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்திருப்பார்கள் நீ ஒற்று கவனிச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில சாட்சி இருக்காது குடும்பத்தில் சாட்சி இருக்காது சாத்தானின் கருவியாய் செயல்படுவார்கள் தேவில் கலெக்டி இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில போனவங்க எல்லாம் கான்டாக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க மெய்ப்பனுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறது சபையை கெடுக்கிற சாத்தானின் தந்திரங்கள் ஸ்பிரிட் ஆஃப் லூசிஃபர் நம் அதைய கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தாவியதின் உண்மையான அன்பை புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த போலியான அன்பை பின்பற்றினார்கள் நல்ல கவனிங்க சபையை நாசப்படுத்த யாரையாவது ஒருத்தரை அவன் கருவியா வச்சிருப்பான் அவங்களுடைய வேலையே தலைமை தான் தலைமை தலைமைக்கு விரோதமாய் ஒவ்வொருத்தரையா பேசுறது தனக்கென்று ஒரு கூட்டத்தை சேர்க்கிறது அதை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்டவர்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி உன்னை மேய்ப்பனை குற்றப்படுத்திட்டானா அவன் சாத்தானுடைய ஆள் நல்லா கவனிங்க உள்ள உள்ள நல்லவர்களோட ஐக்கியம் வைக்க மாட்டாங்க சபை விட்டு போனவர்களோடு கூட தொலைபேசியில் தொடர்பு வருகிறவர்கள் நல்லவர்கள் போல பேசுவார்கள் அவங்க தான் உண்மையானவங்க அறியாம இருக்கிறவங்க நம்பிடுவாங்க நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏ சாயா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் கொள்ளையிடப்படாதிருந்தும் கொள்ளையிடுகிறவனும் இருந்து கொள்ளையிடுகிறவனும் துரோகம் பண்ணாதிருக்கிறவர்களுக்கு துரோகம் பண்ணுகிறவனும் ஆகிய உனக்கு ஐயோ நீ கொள்ளையிட்டு முடிந்த பின்பு கொள்ளையிடப்படுவாய் கொள்ளையிட்டு முடிந்த பின்பு கொள்ளையிடப்படுவாய் நீ துரோகம் பண்ணி தீர்ந்த பின்பு உனக்கு துரோகம் பண்ணுவார்கள் துரோகம் பண்ணி முடிச்ச பின்பு துரோகம் பெத்த தகப்பனுக்கு துரோகம் பண்ண அப்பான் தான் கூப்பிடுவாங்க டேடியும் தான் கூப்பிடுவாங்க ஆனால் பின்னால் துரோகம் நடக்க தெரியாது நல்லா கவனிங்க துரோகம் பண்ணவனுக்கு துரோகம் பண்ணப்படுமா எப்படி பண்ணப்பட்டுதான் ரெண்டு சாமுவேல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தாவேதின் சேவகருக்கு எதிர்பட்டான் அப்சலோம் கோவேறு கழுதையின் மேல் ஏறி வரும்போது அந்த கோவேறு கழுதை சன்னல் பின்னலான ஒரு பெரிய கர்வாலி மரத்தின் கீழ் வந்ததினால் அவனுடைய தலை கர்வாலி மரத்தில் மாட்டிக்கொண்டு அவன் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் நடுவே தொங்கினான் அவன் ஏறி இருந்த கோவேறு கழுதை அப்பாலை போயிற்று தலை மாட்டிக்கிடுச்சு தொங்கிட்டு இருக்கிறான் அப்பொழுது யோகாவின் ஆயுதாரிகளாக பத்து சேவகர் அப்சலோபி சூழ்ந்து அவனை அடித்து கொன்று போட்டார்கள் நல்ல கவனிங்க கத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு யார் துரோகி ஆண்டவருக்கு தெரியுமே
துரோகம் செஞ்சான் பதவியை பிடிக்க முடிஞ்சதா காலி ஆயிட்டான் அவ்வளவுத்துக்கும் தாவியது அடியான ஒன்னு செஞ்சிடாதீங்கன்னு தான் சொல்லி விடுவான் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் ரெண்டு சாம்புவில் பதினெட்டு அஞ்சு ராஜா யோவாபையும் அபிசாயியும் ஈதாயையும் நோக்கி பிள்ளையாண்டனாகிய அப்சலோமே என்னிமித்தம் மெதுவாய் நடப்பியுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் மெதுவாய் நடப்பியங்கள் ஐயா அவன் யார் இங்கு தாவியது அன்புள்ளவன் தனக்கு விரோதமா தன்னை கொல்லணும்னு வந்த தன் மகனை கூட கொன்றாதீங்கப்பா அவனை மெதுவா நடத்துங்க அப்படிப்பட்ட அன்புள்ள தகப்பனுக்கு துரோகம் பண்ணுனா கர்த்தர் பார்த்து சும்மா இருப்பாரா நல்ல கவனிங்க தாவி இதனுடைய இறுதியத்தில் அன்பு உண்டு அது அவனால் புரிஞ்சுக்கிட முடியல அவனுக்கு விரோதமாக கொடியத்தினா போகட்டும் சபைக்குள் நடக்கிற காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என் நாகமம் பதினாறாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வசனங்கள் பிறந்த கோகாத்தின் குமாரன் ஆகிய இச்சையாரின் மகன் கோராகு என்பவன் ரூபன் வம்சத்தில் உள்ள எலியாவின் குமாராக தாத்தானையும் அபிராமையும் பேலேத்தின் குமாரனாக ஓனையும் கூட்டிக்கொண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரில் சபைக்கு தலைவர்களும் சங்கத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களும் பிரபலமானவர்களும் ஆகிய இருநூற்று ஐம்பது பேர்களோடும் கூட மோசைக்கு முன்பாக எழும்பி மோசைக்கு முன்பாக எழும்பி மோசைக்கும் ஆர்வனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடி மோசைக்கும் ஆர்வனுக்கும் விரோதமாய் கூட்டம் கூடி அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மிஞ்சி போகிறீர்கள் சபையார் எல்லாரும் பரிசுத்தமானவர்கள் கர்த்தர் அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறாரே இப்படி இருக்க கர்த்தருடைய சபைக்கு மேலாக உங்களை ஏன் உயர்த்துகிறீர்கள் என்றார்கள் சபை மீது பற்றுள்ளவர்கள் போலும் சபையார் மீது அன்புள்ளவர்கள் போலும் சபையாருக்காக பரிந்து பேசுகிறவர்கள் போலும் தங்களை காண்பிக்கிறார்கள் ஹிப்பாக்ரட்ஸ் அடையாளம் கண்டுகளனா அடையாளம் கண்டுகள் தலைமைட்டு வந்து நிற்கிறாங்க அவங்க எண்ணமெல்லாம் என்னங்கிற நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சபை மீது பற்றுள்ளவர்கள் போல சபையார் மீது அன்புள்ளவர்கள் போல சபையாருக்காக பரிந்து பேசுகிறோம் போல தோன்றும் இது தலைமைக்கு விரோதமான செயல் நீ யாருக்கும் தெரியும் ஆதாயத்துக்காக அங்கு வந்து நிற்கிறாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது நமக்காக வந்து வழக்காடுகிறார்கள் நமக்கு சாதகமாய் பேசுகிறார்கள் என்று நினைப்பாங்க மோசேக்கை குற்றப்படுத்தி பேசி இவர்கள் பேசுகிறது உண்மை என்பது போல் காண்பித்து ஒரு கூட்டத்தை மோசைக்கு விரோதமாக எழுப்பி விடுகிறார்கள் இந்த கோராகுடைய உள்நோக்கம் என்ன நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உள்நோக்கம் என்ன என் நாகமம் பதினாறாவது அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினோரு வசனங்கள் பின்ன மோசே கோராகை நோக்கி லேவியின் புத்திரரே கேளுங்கள் கர்த்துடைய வாசஸ்தலத்தின் பணிவிடைகளை செய்யவும் சபையாரின் முன் என்று அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யவும் உங்களை தம் வண்டியை சேர பண்ணும்படி 
இஸ்தவிரின் தேவன் இஸ்தவிர சபையாரில் இருந்து உங்களை பிரித்தெடுத்ததும் ஆண்டவர் அவங்களை பிரித்தெடுத்து அவங்களுக்கென்று ஒரு உபதவி அவர்களுக்கென்று ஒரு உத்தியோகத்தை சபையில கொடுத்திருக்கிறாரு அது அவங்களுக்கு பிடிக்கல வாசிப்போம் அவர் உன்னையும் உன்னோட கூட லேவின் உத்தராகி உன்னுடைய எல்லா சகோதரையும் சேரை பண்ணதும் உங்களுக்கு அற்ப காரியமோ இப்பொழுது ஆசாரிய பட்டத்தையும் தேடுகிறீர்களோ ஆசாரிய மேல வரணும் மேல வரணும்னா அங்க நடிச்சு ஆகணும் மேல வரணும்னா சபைக்கு சாதகமா பேசுறது போல நடிக்கணும் இவங்க சொல்றது உண்மை போல நடிச்சாதான் ஒரு கூட்டம் இவங்களை நம்பும் பியூட்டிஃபுல்லா மோசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான் நல்ல கவனிங்க யாரையா அந்த மோசி இவங்க அழிஞ்சிட கூடாதுன்னு சொல்லி நாற்பது நாள் மேல போய் கதறுகிறான் இவங்க பாவத்தை மன்னிச்சலையும் நான் மன்னிச்சிருவேன் இல்லை என் பேரை கிரிக்கு போடுவேன் எத்தனை தடவை தான் குடும்பத்தையெல்லாம் விட்டு மேல போய் கதறி கொண்டிருக்கிறான் யா அந்த அன்பை மறந்துருவாங்க இல்லக்கா நீங்க அவருடைய நோக்கங்களை எல்லாம் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பதினோராவது வசனம் இதற்காக நீயும் உன் கூட்டத்தார் அனைவரும் கர்த்தருக்கு விரோதமாகவே கூட்டம் கூடினீர்கள் நீயும் உன் கூட்டத்தார் அனைவரும் கர்த்தருக்கு விரோதமாகவே கூட்டம் கூடுகிறீர்கள் அவங்க இது கர்த்தருக்கு விரோதமான செயல் அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் அபிஷேகித்தவன் தான் யார் ஆரோன் அவர் தெரிந்து கொண்டவர் தான் யா மோசி மோசைக்கு விரோதமாக ஆர்வனுக்கு விரோதமாக கூட்டம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இருந்து பின்பு மோசே எலியாவின் குமாரனாக தாத்தனையும் அபிராமையும் அனைத்து அனுப்பினார் அவர்கள் நாங்கள் வருகிறதில்லை நாங்கள் வருகிறதில்லை இந்த வனாந்திரத்தில் எங்களை கொன்று போடும்படி இந்த வனாந்திரத்தில் எங்களை கொன்று போடும்படி அல்ல கவனிங்க எல்லா மக்களையும் நம்ப வைக்கிற வார்த்தை வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்டிங் பீப்புள் பட் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஹர்டிங் த சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் நோ ஒன் நோட்ஸ் தே ஆர் ஹர்டிங் த ஹர்ட் ஆஃப் த மேன் ஆஃப் காட் தேவ மனுஷனுடைய இறுதியத்தை கிளிக்கிறான்கிறத அவனுக்கு தெரியாது என்னைக்கு தேவ மனுஷனுடைய இறுதியத்தை கிழிச்சியோ அது கர்த்தருடைய இறுதிய கிழிஞ்சிருங்கிறது உனக்கு தெரியாது உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் வாசிப்போம் இந்த வனாந்திரத்தில் எங்களை கொன்று போடும்படி பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தில் இருந்து எங்களை கொண்டு வந்தது அற்ப காரியமோ அது பாலும் தேனும் ஓடுற தேசமா கதறி அழுது எங்களை மீட்க ஆள் இல்லையா சொன்ன பொழுதுதான் ஐயா இவன் அனுப்பி விட்டாரு வாசிப்போம் எங்கள் மேல் துரைத்தனமும் பண்ண பார்க்கிறாயோ மேலும் நீ எங்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு கொண்டு வந்ததும் இல்லை எங்களுக்கு வயல்களையும் திராட்ச தோட்டங்களையும் சுதந்திரமாக கொடுத்ததும் இல்லை இந்த மனிதருடைய கண்களை பிடுங்க பார்க்கிறாயோ நாங்கள் வருகிறதில்லை என்றார்கள் தன்னையே அர்ப்பணிச்சு தான் வாழ்க்கை அர்ப்பணிச்சு நாற்பது வருஷம் இந்த மக்களுக்காக நாயா ஓடினானே அவன் இறுதியத்தை கிழிச்ச வார்த்தையை கேட்டீங்களா அவன் இருதயத்தை கிழித்து விட்டார்கள் ஆண்டு ஒரு பார்த்துட்டு பாரு நினைச்சிங்களா இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி கோரா தாத்தான் அபிராம் 
என்பவருடைய வாசஸ்தலத்தை விட்டு விலகி போங்கள் என்று சபையாருக்கு சொல் என்றார் சபையாருக்கு போய் சொல்லு இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அவன் சபையாரை நோக்கி இந்த துஷ்ட மனிதரின் சகல பாவங்களிலும் நீங்கள் வாரி கொல்லப்படாத படிக்க அவர்கள் கூடாரங்களை விட்டு விலகி அவர்களுக்கு உண்டானவைகளில் ஒன்றையும் தொடாதிருங்கள் என்றான் ஒன்னு கூட தொடாத இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் இருந்து அப்பொழுது மோசே இந்த கிரியைகளை எல்லாம் செய்கிறதற்கு கர்த்தர் என்னை அனுப்பினார் என்றும் கர்த்தர் என்னை அனுப்பினார் என்றும் அவைகளை நான் என் மனதின்படியே செய்யவில்லை என்றும் அதை நான் என் மனதின்படி செய்யவில்லை என்றும் நீங்கள் எதினாலே அறிவீர்கள் என்றால் சகல மனிதரும் சாகரப்படி இவர்கள் செத்து சகல மனிதருக்கும் நேடுகிறது போல இவர்களுக்கும் நேரிட்டால் கர்த்தர் என்னை அனுப்பவில்லை என்று அறிவீர்கள் கர்த்தர் என்னை அனுப்பவில்லை என்று அறிவீர்கள் கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை நேரிட செய்வதால் பூமி தன் வாயை திறந்து இவர்கள் உயிரோடி பாதாளத்தில் இறந்த தக்கதாக இவர்களையும் இவர்களுக்கு உண்டான யாவையும் விழுங்கி போட்டதே ஆனால் இந்த மனிதர் கர்த்தரை அவமதித்தார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்றான் கர்த்தரை அவமதித்தார்கள் மெய்ப்பனை அல்ல ஆசாரியனை அல்ல கர்த்தரை அவர்கள் அவமதித்தது கர்த்தரை அவர்கள் இறுதியத்தை கிளிக்க பேசினது கர்த்தரை மோசை அழைத்தவர் அவர் ஐயா வரமாட்டேன்னு சொன்னாயா வேற யாரையாவது அனுப்பும் அவர் தான் புல் பணி எழுத்து கொண்டு வந்தாரு ஏன் எழுத்தாருன்னா என் தாசனாகிய மோச அப்படிப்பட்டவன் அல்ல என் வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ளவன் உண்மை உள்ளவனை கொதறி கிழிக்கிறானுங்க உண்மை உள்ளவன் இருதயத்தை காயப்படுத்தி புண்ணாக்குறாங்க உண்மை உள்ளவனை கண்ணீர் விட்டு கதறி அள வைக்கிறான் நடந்தது என்ன வாசிப்போம் அவன் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்லி முடித்தவுடனே அவர்கள் நின்றிருந்த நிலம் பிறந்தது பூமி தன் வாயை திறந்து அவர்களையும் அவர்கள் வீடுகளையும் கோராக கூறிய எல்லா மனிதரையும் அவர்களுக்கு உண்டான சகல பொருட்களையும் விழுங்கி போட்டது சகலத்தையும் விழுங்கி போட்டது நல்ல கவனிங்க வாசிப்போம் அவர்கள் தங்களுக்கு உண்டானவை எல்லாவற்றோடும் உயிரோடை பாதாளத்தில் இறங்கினார்கள் பூமி அவர்களை மூடி கொண்டது இப்படி சபையின் நடுவில் இருந்து அழிந்து போனார்கள் சபையின் நடுவில் இருந்து அழிந்து அவங்க மத்திரமும் அழிஞ்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கூட்டத்தை கூட சேர்த்தாங்களே அந்த கூட்டத்தின் நிலைமை என்ன முப்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் அக்கினி கர்த்துடைய சந்நிதியில் இருந்து புறப்பட்டு தூபம் காட்டின இருநூற்று ஐம்பது பேரையும் பற்றித்து போட்டது நல்ல கவனிங்க மெய்ப்பனுக்கு விரோதமாய் பேசுகிற யாரோடையும் ஐக்கியம் வைக்காதீங்க நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் யார் நடிக்கிறான அவர்களிடத்தில் கவனமா இருந்து கொள்ள வேண்டும் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அவரும் ஞானம் உள்ளவர் அவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை மறுக்காமல் தீங்கு வர பண்ணி தீமை செய்கிறவர்களின் வீட்டுக்கும் அக்கிரவக்காரக்கும் சகாயம் செய்கிறவர்களுக்கும் விரோதமாக எழும்புவார் நல்ல கவனிக்கிறான் சகாயம் அவர்களுக்கு சகாயம் செய்கிறவர்களுக்கும் விரோதமாய் எழும்புவார் நம் அதை கவனமாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் எபிரேயரின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்களாய் விழித்திருக்கிறவர்களானபடியால் உங்களை நடத்துகிறவர்கள் 
உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்களாய் விழித்திருக்கிறபடியால் அவர்கள் துக்கத்தோடை அல்ல சந்தோஷத்தோடை அதை செய்யும்படி அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள் அவர்கள் துக்கத்தோடை அப்படி செய்தால் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாயிருக்க மாட்டாதே அவர் துக்கத்தோடு செய்தால் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் இருக்காதுன்னு என்ன அர்த்தம் அவங்களை துக்கப்படுத்தினேன் நீ பரலோகத்தை இழந்துருவேன்னு அர்த்தம் யாருக்கும் தெரியாது மெய்ப்பர்களுக்கு விரோதமாய் நீ செயல்படும் பொழுது தேவனுடைய கோபாக்கினை உண்டு அதனால தான் ஆண்டு ஒரு தேவ செய்தியை கொடுத்து சபையாரை எச்சரிக்கிறார் ரெண்டு குருந்தியரின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வசனங்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் கல்ல அப்போஸ்தலர்கள் கபடம் உள்ள வேலையாட்கள் கல்ல அப்போஸ்தலர்கள் கபடம் உள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தன் வேஷத்தை தரித்து கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் அது ஆச்சரியம் அல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்து கொள்வானே சாத்தானும் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் நீதியின் ஊழியக்காரருடைய வேஷத்தை தரித்து கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே அது ஆச்சரியம் அல்லவே நல்லா கவனிக்க வேண்டும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் கருவியாக பிரயோஜனப்படுத்த சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் எழுபதாவது எழுபத்தி ஓராவது அவர்களை நோக்கி பன்னிருவராகி உங்களை நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா பன்னிருவராகி உங்களை நான் தெரிந்து கொள்ளவில்லையா உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாசா இருக்கிறான் என்றார் உங்களுக்குள்ளும் ஒருவன் பிசாஸ் பன்னெண்டு பேரை அவர் தான் தெரிந்து கொண்டாரு பன்னெண்டு பேரும் அவர் தான் ஊழியத்துக்கு அழைச்சாரு அதில் ஒருத்தன் பிசாசன் ஆண்டவர் சொல்றார் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஒருவனைத்தான் ஏசு கிறிஸ்து உங்களில் ஒருவன் பிசாசா இருக்கிறான் என்றார் அவன் பேர் ஆண்டோர் யாருக்குமே சொல்லல நல்லா கவனிங்க அதுதான் உங்கள ஒருவன் காட்டி விடுப்பான் யாருக்குமே அது யாருனே தெரியாது யூதாசுக்கும் அது தான் தெரியாது நல்ல கவனிங்க அல்ல பியூட்டியே யூதாசும் சாத்தானுடைய கருதின யூதாசுக்கும் தெரியாது யார கருவியா பிரயோஜனப்படுத்துறான் யாருக்குமே தெரியாது யுகதாசுக்கு அவனை பத்தி தெரியாது மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில் அவர் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் நல்ல கவனிங்க இந்த வேத பகுதியை நம் நல்லாக கவனிக்க வேண்டும் அன்றுவர் சொல்லுகிறார் உங்களில் ஒருவன் என்னை காட்டி கொடுப்பான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் மிகவும் துக்கம் அடைந்து அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நானா நானா என்று ஒவ்வொருவராய் கேட்க தொடங்கினார்கள் ஒவ்வொருவனும் கேட்கிறான் நானா அன்றுவரே நானா இருபத்தி அஞ்சாவது வசனம் அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாசம் அவரை நோக்கி ரபி நானோ என்றான் அவரை காட்டி கொடுத்த யூதாசம் கேட்கிறான் நானா ஆண்டவரே அவனுக்கும் தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது அவன் தான் காட்டி கொடுப்பான் அவன் சாத்தானின் கருவின்னு அவனுக்கு தெரியாது உங்களிலும் ஒருவன் பே சாசா இருக்கிறான்னு சொன்னாரு அவர்களை எப்படி அடையாளம் காண்கிறது நல்ல கவனி எப்படி அடையாளங்க 
யூதாசை வைத்து நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் இருந்து பஸ்கா பண்டிகை வர ஆறு நாளைக்கு முன்னே இயேசு தம் மரணத்தில் இருந்து எழுப்பின லாசரு இருந்த பெத்தானியாவுக்கு வந்தார் அங்கே அவருக்கு ராவிருந்து பண்ணினார்கள் மார்த்தால் பணிவிடை செய்தால் லாசருவும் அவருடனே கூட பந்து இருந்தவர்களில் ஒருவனா இருந்தான் அங்க ஒரு பெரிய விருந்து நடக்கு இயேசுக்கு அப்பொழுது மரியால் விலை ஏற பெற்ற கலங்கம் இல்லாத நலதம் என்னும் தைலத்தில் ஒரு ராத்தல் கொண்டு வந்து அதை இயேசுவின் பாதங்களில் பூசி தன் தலை மயிரால் அவருடைய பாதங்களை துடைத்தால் அந்த வீடு முழுவதும் தைலத்தின் பரிமளத்தினால் நிறைந்தது அப்பொழுது அவருடைய சீஷரில் ஒருவனும் அவருடைய சீஷரில் ஒருவனும் அவரை காட்டி கொடுக்க போகிறவனும் ஆகிய ஏழைக்கு இறங்குகிறது போல நடிக்கிறான் அவங்க ஏழைக்கு உதவுறது போல நடிப்பு ஏழை மீது கருசனை உள்ளது போல நடிப்பார்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் இருந்து பஸ்கா என்னப்பட்ட புலிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை சமீபமாயிற்று அப்பொழுது அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியரும் வேத பாரகரும் அவரை கொலை செய்யும்படி யோசித்து ஜனங்களுக்கு பயப்பட்டபடினால் எவ்விதமாய் அப்படி செய்யலாம் என்று வகை தேடினார்கள் அப்பொழுது பன்னிருவரில் ஒருவனாகிய ஸ்காரியோ தென்னும் மறுபேர் கொண்டு யூதாசுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான் யூதாசுக்குள் சாத்தான் புகுந்தான் இப்ப அவன் என்ன செய்கிறான் வாசிப்போம் அவன் பிரதான ஆசாரிகளிடத்திலும் சேனை தலைவர்களிடத்திலும் போய் அவரை காட்டி கொடுக்கும் வகையை குறித்து அவர்களுடைய ஆலோசனை பண்ணினான் அவர்களுடைய ஐக்கியம் இயேசுக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டவர்களோடு இருந்தது அல்ல கவனிங்க அடையாளம் கண்டு கண்டுகொள்ளணும் ஏழைக்கு உதவுன உடனே இறக்கம் உள்ளவர் நினைச்சிடக்கூடாது அவங்க ஐக்கியம் யார்கிட்ட இருக்கு சபையை விட்டு வெளியே போனவர்கள் இருக்கும் சபை மேய்ப்பனுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிறவர்களோடு இருக்கும் தே வில் கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க நம் அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் மூன்று முதல் ஐந்து வசனங்கள் அப்பொழுது அவரை காட்டி கொடுத்த யுதாஸ் அவர் மரணாக்கிரைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதை கண்டு மனஸ்தாபப்பட்டு மனஸ்தாபப்பட்டு கவனிங்க நல்லா மனஸ்தாபம் அவன் நல்லவன் அவன் இயேசு மீது அன்புள்ளவன் தெரியாது யாருக்கும் முடிவு வரியுமா அவனோட அன்பா இருந்தாரு மனஸ்தாபப்பட்டு அந்த முப்பது வெள்ளி காசை பிரதான ஆசையிடத்திற்கும் மூப்படத்திற்கும் திரும்ப கொண்டு வந்து குற்றமில்லாத ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் பாவம் செய்தேன் என்றான் ரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்ததினால் நான் பாவம் செய்தேன் குற்றமில்லாதவர் யார் குற்றம் இல்லாதவருக்கு விரோதமாக தான் அந்த காரியத்தை செஞ்சிட்டான் அவன் அல்ல சாத்தம் இப்போ அதை உணர்கிறான் 
அவன் மனசாட்சி குத்துது அவன் மனசாட்சி அவனை துரோகி துரோகி துரோகின்னு குத்துது அவனா செஞ்சிருந்தா கம்பீர சத்தம் போட்டிருப்பான் நான் நினைத்ததை முடித்து விட்டு இல்ல குற்றம் இல்லாதவரை நான் காட்டி கொடுத்துட்டேனே குற்றம் இல்லாதவருக்கு விரோதமாய் செய்து விட்டேனே அவன் மனசாட்சி அவனை கொண்டு பேதிருவை போல தேவ சமூகத்தில் போய் மன்னிப்பை கேட்டிருந்த மன்னிப்பை பெற்றிருப்பானே அந்த மனசாட்சி அந்த குற்ற உணர்வு அவனை வாழ வைக்க விரும்பவில்லை நான்கு ஒன்று செத்தான் அதனால தான் ஆண்டு சொன்னார் அவன் பிறவாதிருந்தால் அவனுக்கு நலமாயிரு எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே யார கருவியை உபயோகப்படுத்துவான் நெவர் பி அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் சேட்ட ஒரு பொழுதும் சாத்தானின் கருவியா இருந்த தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற தாவி இதையே சாத்தானுடைய கருவியாக்கிட்டான் தெரியுமா ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் சாத்தான் இஷ்டவேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி இஷ்டவேலை தொகை இடுகிறதுக்காக தாவிதை ஏவி விட்டது தாவி இதை ஏவிச்சான் சாத்தான் தாவிதை ஏவிச்சான் அவன் செய்த காரியத்தினுடைய விளைவு என்ன தெரியுமா பதினான்காவது எழுபதாயிரம் பேர் சாவுக்கு காரணம் கதறி அழுது அதுக்கப்புறம் கதறி அழுகிறான் குற்றம் செய்தவன் நான் தானே இந்த ஆடுகள் என்ன செய்தது யார கருவியாக்கவும் தெரியாது அதுக்கு தான் ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார் சபையை எச்சரிக்கிறார் மெய்ப்பனை எச்சரிக்கிறார் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது வரை ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட தமது சபையை மெய்ப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவி உங்களை கண் காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் மந்தை முழுவதையும் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிதான ஓனாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும் உங்களிலும் சிலர் எழும்பி சீஷர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்துக் கொள்ளும்படி மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் சபை மெய்ப்பனை எச்சரிக்கிறபடினால சபை மெய்ப்பனாய் இருந்து சபையை எச்சரிக்கும்படியாக தான் அன்று இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார் We are in the last days. We are in the last days. And we are going to go. 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 கொடிய காலங்கள் வரும் எப்படி எனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் தூஷிக்கிறவர்களாயும் தாய் தகப்பன்மாருக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் 
நன்றி அறியாதவர்களாயும் நன்றி அறியாதவர்கள் நன்றி எல்லாம் போயிடும் அந்த நன்றி போனதுனாலதான் கோராக அப்படி வந்து நிக்கிறான் நல்லா கவனிங்க நன்றி அறியதவர்களாய் ஆயிருவாங்க வாசிப்போம் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாயும் சுபாவ அன்பு பெய்யும் வாசிப்போம் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறவர்களாயும் இச்சை அடுக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமை உள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் நல்லவர்களை பகைப்பார்கள் வாசிப்போம் துரோகிகளாயும் துரோகிகளாய் மாறிடும் இதெல்லாம் கடைசி நாட்களின் அறிகுறி வாசிப்போம் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பு ஸ்டிஃபன் ஹார்ட் என்ன சொன்னாலும் அவங்க இறுதி தெரியாத வாசிப்போம் தேவ பிரியராயிராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்திருப்பார்கள் அதன் பலனை மறுதளிப்பார்கள் கத்தர் சபைக்கு தெளிவான ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுத்திருக்கிறார் அலலுயா சபையார் மிகுந்த கவனமாக We are in the last days. Kadaishi nalkalu kul nam vandhu vittu. And one kudutthu deva saithi in pudi, ungalai kaathakalunga. God bless you.